मुलानो सर्वप्रथम अपन मी मला एक्सप्लेन के लिए कविते बदल पाइल तुम्हारा ही कविता समझले नसेल समझली तो तुम्हारा मैं संगित है कि ये प्रश्नोत्तर तुम्हें मेरा अपने सेशन मध्य विचारू शकता ताचप्रमाणे य कविते अपन चाली मध्य गाउन देखी मैं दाखिल है तो मु तुम्हारा देखी घरी यस प्रकार प्रैक्टिस कराएगी है आता अपन य कवित शब्दार्थांक बोया शब्दार्थ मंदे मीनिंग तुम्हारा मी कविता एक्सप्लेन करता संगित कि प्रत्येक शब्दा जो अर्थ है मैं इतने पेन्सिल ने तुम्हारा लिखुन दिल्ली है तो तुम्हारा याचप्रमा लिहाय पुनः मुद्दा मच मी अस वही पर वेग तुम्हारा लिखुन दिल है बगा पेला शब्द अपन बोगे वन वन मजे जंगल तलाच इंग्लिश मे अपन फॉरेस्ट अस मन तो ढग ढग मे क्लाउड तुम्हारा सगैंक महती कापूस मजे कॉटन दूसरा शब्द पूछ का शब्द है झुंझने मैं तुम्हारा संगित झुंझने मजे फाइटिंग करने तो थोड़ा प्रमाण बढ़ा लगे तो लड़ा देने टू को नहाने नहाने मजेच आंघो करने टू बात पुकारा मजेच मोरा चा आवाज मैं संगित मैं गे वेला कि मियाव मियाव असा मोर जेव आवाज करते पुकारा अटत थेब थेब मे एक ड्रॉप सवंगड़ा मजेच मित्र सवंगड़ा आ मित्र हे समानार्थी शब्द है तेज अपन फ्रेंड अस मन तो पाई मजे टन पिंजने मजे टू पिंच मैं तुम्हारा संगित हो कि कापूस पिंज तो मजेच अपन तो कापसाला सेपरेट करो वेगवेग कर मी तुम्हारा ये पीक पाठले जे पीक है ये पीक पाठन तुम्हारा तुम्हार वही अशाच प्रकार लिखुन घी प्रश्नोत्तर जते बगा प्रश्न पहला खाली प्रश्ना की एक शब्द उत्तरे लिहा एक शब्द मे फ वन वर्ड मधे तुम्हारा आंसर लिहाय है पेला प्रश्न है मुली ने नि सवंगड़ा को मटले है हि जी मुलगी है हि नि सवंगड़ा को मनते है अर्थात को मनते है मोराला बरबर तो इतने अपन आंसर लिया है मोराला दुसरा प्रश्न है मोर कुछ नाचत है अपन बगित है कि नाच रे मोरा आंब्या वनात नाच मे मोर कुछ नाचतो है तो आंब्या वनात नाचत है तड़ को नाचत है हा अपला तीसरा प्रश्न है तड़ को नाचत है को नाचत है तड़ थेब थेब तड़ नाचती रे मे को नाचत है थेब तड़ नाचत है चौथा प्रश्न है सोंगड़ा को रंगा है सोंगड़ा को मटले है तर मोराला मटले है हा मोर को रंगा तो नि रंगा इतने लिहेल है बगा नि सोंगड़ा नाच मे सोंगड़ा को रंगा है नि नि रंग मे ब्लू रंग ठीक है ये वन वर्ड मदले क्वेश्चन आंसर पूछता ब प्रश्न बगा प्रश्न क्रमांक दोन खाली प्रश्न की एक वक्या उत्तरे लिहा एक वक्या उत्तरे लिहा मे वन सेंटेन्स मधे अपने आंसर लिहाय पेला प्रश्न बगा कविते कवि नाव का मैं तुम्हारा वीडियो में संगित हो पूर्ण कविता एक्सप्लेन के तुम्हारा मी या कवि कवि मजे को कवि मैं तुम्हारा नाव संगित हो कवि नाव है ग दी मडगुड़कर मैं कस लिया फिर गदी मडगुड़कर आप नहीं तो अपने का पूर्ण वक्यात आंसर लिहाय है अपने संगित एक वक्यात तरी लिहा मे कविते कवि नाव ग दी मडगुड़कर है दूसरा प्रश्न बढ़ा कमान कशी है कमान मजेच का अपन रेनबो मैं तुम्हारा काल संगित रेनबो कमान कशी है तो कमान सतरंगी है पूर्ण वक्यात आंसर कमान सतरंगी है तीसरा प्रश्न है धार कशी झरते बगा झर जर हा शब्द इतने आए है तो प्रमाण धार हा शब्द तुम्हारा भेटो मे आंसर इतने तुम्हारा भेटे धार कशी झरते है तो धार झर झर झरते है धार झर झर झरते हे प्रश्न उत्तर आता अपन व्याकरण विभाग व्याकरण विभाग मे ग्रामर ग्रामर मध्य समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द लिंग बदला वचन बदला अे शब्द तुम्हारा सोडवा ये तो आप बार आहोत प्रश्न क्रमांक तीन मधला जो अ प्रश्न है तत अपने समानार्थी शब्द विचार ले प्रश्न असा है खाली शब्द समानार्थी शब्द लिहा बगा पैला का क्वेश्चन है झाड़ ज्यादा ट्री मन तो इंग्लिश मध्य मैं मराठी मध्य दुसरा शब्द को तरू को शब्द है तरू दुसरा शब्द है वारा 
वारा वारा या शब्दालाच आपण इंग्लिशमध्ये एअर असं म्हणतो मग एअर या वारा या शब्दाला समानार्थी शब्द म्हणजे सेम मिनिंग वर्ड आहे पवन तिसरा शब्द आहे मोर मोर म्हणजे कोण पिकॉक मग ह्याला मराठीमध्ये दुसरा शब्द आहे मयूर या ब खालील शब्दांचे लिंग बदला लिंग बदला म्हणजे काय करायचे तुम्हाला जेंडर चेंज करायचे पहिला आहे मोर मोर म्हणजे पिकॉक मग पिकॉकचा आपण जेंडर चेंज केला तर काय होणार पिहेन मग पिहेनलाच मराठीमध्ये लांडोर असे म्हणतात पुढे आहे मुलगा सगळ्यांना माहिती असेल जेंडर चेंज झाल्यावर होतं मुलगी क प्रश्न आहे खालील मराठी शब्दांचे इंग्रजी शब्द लिहा तुम्ही सगळे इंग्रजी मिडियमचे आहात तुम्हाला माहिती असेल आता बघा नाच नाच म्हणजे झाला आपण सोपा शब्द आहे त्याला इंग्लिशमध्ये डान्स असं म्हणतात कापूस कापूस तर इंग्लिशमध्ये कॉटन असे म्हणतात टाळी टाळ्या माहितीत ना आपण क्लॅपिंग करतो टाळी म्हणजेच क्लॅप थेंब थेंब म्हणजे एक ट्रॉप जोडी जोडी म्हणजे कपल आणि कमान म्हणजे मी सांगितल्याप्रमाणे रेनबो हे आपले व्याकरण विभागातले प्रश्न झाले आता आपण शेवटचा प्रश्न बघणार आहोत तो म्हणजे प्रश्न क्रमांक चार मुलांना बघा तुम्हाला सुवमत प्रश्न चौथीला असेल पण तो थोडक्यात तुम्हाला लिहायला सांगितलेला असेल पण पाचवीला आपण याची पातळी वाढवलेली आहे बघा तुम्हाला कोणता पक्षी आवडतो आता हे जे प्रश्न आहेत ते ओन ओपिनियनचे प्रश्न असतात म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला काय वाटतं हा पर्सन तुम्हाला प्रश्न केलेला असतो ह्या कुठल्याही लेसनमध्ये दिलेला नसतो कशामध्ये याचं भे तुम्हाला आन्सर भेटणार नाही ह्याचं उत्तर तुम्हाला स्वतः द्यायचं असतं फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला मी थोडक्यात जे तीन चार ओळींमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर लिहून दिलेलं आहे की तुम्ही कशाप्रकारे उत्तर लिहाल बघा प्रश्न आहे तुम्हाला कोणता पक्षी आवडतो का आवडतो ते लिहा बघा उत्तर असं आहे आम्हाला मोर हा पक्षी आवडतो मोर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे तो निळ्या रंगाचा असून त्याचा पिसारा रंगी बेरंगी असतो पाऊस पडू लागताच मोराला फार आनंद होतो तेव्हा तो आपला पिसारा फुलवून थुई थुई नाचतो आणि मियाव मियाव असा पुकारा करतो हे मी थोडक्यात या मोराची माहिती दिलेली आहे आपल्याला हा पक्षी का आवडतो त्याचे इम्पॉर्टन्स सांगितलेले आहे तर अशा प्रकारचे तुम्हाला ओन ओपिनियनचे आणखी प्रश्न आपल्याला पुढे बघायचे आहेत आता हे शब्दार्थ प्रश्नांची उत्तर व्याकरण विभाग आणि स्वमत प्रश्न तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये अशाच प्रकारे लिहायचे आहे मी तुम्हाला नोटबुकबद्दल सांगितलं असेल बघा दोनशे पाण्याची तुम्हाला एक लाईनची नोटबुक डबल लाईनची नोटबुक बनवायची आहे त्याचप्रमाणे शंभर पाने तुम्हाला व्याकरणची नोटबुक बनवायची आहे आणि अजून एक शंभर पाने नोटबुक ही तुमची ग्रामरसाठी ठेवायची आहे त्याच्यामध्ये आपण ग्रामरचे जे काही सेक्शन आहे ते बघणार आहोत ठीक आहे त्यासाठी तुम्हाला आता बघा क्लासवर्क आणि होमवर्क तुम्ही एकाच वहीत करू शकता आता तुम्हाला हा मी होमवर्क दिलेला आहे तर आजचा होमवर्क आपला असा आहे बघा तुम्ही ही कविता तर वाचलेलीच असेल तीच तुम्हाला कविता दोनदा वाचायची म्हणजे ती तुमची पाठ होईन जाईल आणि हीच कविता तुम्हाला दोन वेळा सुंदर अक्षरात लिहायची आहे मी पुन्हा वाचते बघा सुंदर अक्षरात कविता दोन वेळा लिहा आणि पाठ करा हा तुमचा होमवर्क आहे ज्या वेळेला पुढचं सेक्शन असणार पुढचं सेशन असणार त्यावेळेला मी सगळ्यांचे होमवर्क चेक करेन ठीक आहे सगळ्यांनी समजलं नाही समजलं असेल तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही मला नक्की फोन करा आणि तुम्हाला काही रिप्लाय द्या तुम्हाला काही त्याच्याबद्दल अजून काही शब्दांबद्दल काही विचारायचं असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता अशा प्रकारे आपला आपली ही जी कविता आहे ती पूर्णपणे झालेली आहे एक्सप्लेन झालेली आहे प्रश्न उत्तरं झालेली आहेत हे सगळ्यांच्या वहीमध्ये लिहून तुमचा होमवर्क तुम्ही कम्प्लीट करायचा आहे ओके गुड बॉ गुड बाय स्टुडंट्स घरी राहा सुरक्षित राहा